Presidente, una terza edizione che è partita con buoni presupposti, buoni auspici, insomma una tre giorni intensa qui a Pestum. Assolutamente, una tre giorni ricca di attività, ricca di, di, di eventi, di espositori eh, e eh, diciamo, questa edizione del 2024 ha come filo conduttore quello della partnership. Noi eh, diciamo, puntiamo quest'anno su, su questo tema che è quello della cooperazione, della cooperazione tra i popoli eh, e in questo caso per concentrare i propri sforzi sullo sviluppo, dell'adozione dell diciamo, dei dettami della dieta mediterranea. Le prospettive sono fortunatamente di crescita, se abbiamo superfici aumentate, espositori eh, diciamo, in numero superiore, soprattutto abbiamo collaborazioni eh, che si sono aggiunte a quelle che già avevamo nelle due edizioni eh, precedenti, tanto per, per, per fare degli esempi, oltre a quelle di regioni importanti importanti come la regione Calabria, eh, abbiamo eh, una serie di soggetti del mondo della ricerca, eh, ci sono una decina circa di università che partecipano, c'è quello che è l'istituto di ricerca più prestigioso d'Europa che è il CNR, che tra l'altro con noi ha festeggiato il centenario eh, della sua Costituzione e, e numerose altre fondazioni ed enti, ed enti pubblici e privati insomma, che collaborano per affrontare a, a 360 gradi il il tema della dieta mediterranea, quindi intesa tanto ovviamente come stile alimentare e salutare che come stile di vita esemplare, quindi arrivando poi anche a quelle che sono le motivazioni per cui noi abbiamo voluto questo salone, e cioè quello che l'adozione di uno stile di vita mediterraneo comporta una serie di comportamenti come quello della produzione sostenibile del cibo, della tutela della biodiversità, del rispetto dell'ambiente, eh, dei ritmi naturali, della valorizzazione delle eccellenze come fa egregiamente ad esempio la regione Calabria, che portano ad un mutamento dello sviluppo del territorio, quindi noi lo vediamo anche come modello di sviluppo sostenibile del territorio. Parlava di rapporti poc'anzi, Presidente, la Calabria con le altre regioni meridionali, la Campania in primis che è padrona di casa quest'oggi, eh, comunicano sempre di più, hanno stretto una serie di rapporti eh, che comunque sicuramente sono proficui e produttivi. Assolutamente, assolutamente, proprio questo diciamo, è, è centrano quello che è il tema di quest'anno, che è la partnership come dicevo poc'anzi, e che tra l'altro è uno del, del, dei cinque piani di azione che le Nazioni Unite hanno voluto adottare con l'agenda 2030, no? le 5P, l'anno scorso avevamo come tema quello della prosperità, quest'anno la partnership e poi seguiranno le altre eh, pianeta, pace e persone. Abbiamo tanti prodotti di qualità in Italia, quelli calabresi rappresentano sicuramente un'eccellenza. Assolutamente, infatti qui ne vedete eh, tantissimi in bella mostra e, e eh, da questo punto di vista noi non possiamo fare altro che stimolare i cittadini a seguire appunto come dicevamo prima eh, uno stile di vita mediterraneo, quindi anche uno stile alimentare eh, salutare e da dove si inizia? Si inizia ovviamente dalle, dalle tipicità e dai prodotti a denominazione di origine. Ha assaggiato lei da Presidente del Consorzio le tipicità, parlo di Cedro, parlo di Clementine e di tanto altro in Calabria? Assolutamente, tra l'altro eh, non è la prima occasione questa perché eh, diciamo con, con, con la Regione Calabria e con diversi anche dei consorsi di tutela eh, calabresi, di prodotti a denominazione di Regione Calabresi, abbiamo anche altre collaborazioni su altre attività che facciamo in giro per l'Europa e per il mondo.